起初嫁到温家三年，三个月的时候因为意外滚下楼梯，摔到脑袋，造成痴傻。傻子和断了腿的温家少爷温诗景可以说是绝配，一直以来都是上流社会的笑话。这个温太太在温家的日子好像并不好过。念念，我要走了，你好好照顾外婆。不行，你不能嫁进温家，下周哈佛就开学了，你努力了这么久，不就是为了今天？姐，你别担心，外婆的病交给我。念念，你要做什么？姐，你去美国吧。从今天起，我就是温家的少奶奶许初了。放心，我会保护好自己，等着你回来。立刻找到他。老大，许小姐溺水被人扔在郊外，我们发现她的时候，气息已经很微弱了。查清楚是谁做的。我们调查监控发现，是文芊芊把许小姐扔进泳池戏弄，但是后来监控坏了，所以是谁把许小姐扔在郊外的，我们还没有查到。再查。是。许江、温江，我要你们血债血偿。恭喜恭喜啊！生意兴隆。哟，这不是我的弟弟温石锦吗？曾经的天之骄子，如今只能坐在轮椅上。真的是可怜又可笑啊！<笑><笑>真的真是。对了，温世锦，你那傻妻呢？她怎么没来？这种场合有她在才有意思啊！<笑><笑>诸位是在找我吗？许初，<笑>许初，你竟敢打我！你疯了吧？打的就是，嫂子不讲，直呼其名，没规矩。<笑>嫂子教你点规矩，你还想还手不成？许初，你放开我！你算哪门子嫂子？<笑>大哥，<笑>还要继续让外人看笑话吗？温芊芊，我告诉你，我的脑子很清醒，脾气也不是不好。我希望你能够收敛一些。欢迎欢迎，许初，老公，怎么样？看见我好好出现，是不是很开心？是谁治好的你啊？我也不知道。醒来就在医院了，脑袋似乎也正常了，是件令人开心的事情。啊，对了，我醒来的时候，身边有你常用的香烟，是你在照顾我啊？你记错人了吧？我不抽烟。凶手不是他，他不是许初，他是谁？许初，我刚刚顾及温家面子，我没有打你，你现在立刻跪下给我道歉。温芊芊，看来你是一点也没听进去我的警告。你以为我还是当初的许初？哟、哎，怎么摔倒了呀？许初，你竟然敢推倒芊芊！大哥说话要讲证据，在场的各位，有谁看见了是我推倒的他？明明是他自己不小心摔倒的。许初，我杀了你！石锦，作为哥哥，不得不提醒你一句，好好管教你的老婆，再敢惹出什么事儿，别怪我不留情面把你们赶出去。大哥，如果我没记错的话，是你们家芊芊三番五次的前来找茬挑衅，我们家许叔并没有做错什么吧？是啊，大哥，该好好管的是你们家温芊芊吧？我们也是温家的人，凭什么被赶出去？哼<笑>，凭什么？就凭我是温家的长子，懂吗？一介废物和一个乡下的丫头，我捏死你们不过分分钟的事儿，是吗？那我们拭目以待。等着被大哥捏死。不过大哥，我看你面庞发黑，有大祸临头之兆。温师姐，你刚刚为什么护着我？是不是喜欢我？闭嘴，别想太多。嗨，你去哪儿？回家呀，不然你还想留在这儿？有什么事儿？别急呀，说不定一会儿还有好戏看呢。来，大家安静一下啊。今天我代表温氏欢迎大家来参加我们温氏集团的百年庆典，希望大家吃好喝好啊！温氏先生，你涉嫌偷税漏税，我们现在将拘捕你，进行调查。警察先生，是不是有什么误会？我们温氏正在举行宴会，可否明日再去警局？大哥，我就说你面庞发黑，必有灾殃吧？这不，真出事了！给我等着！是不是你举报的？好、啊，老公，你说什么啊？温轩偷税漏税，我一个乡下丫头
，你也太看得起我了吧？嗯，少爷好。我的房间在哪儿？在地下室，带我去。这就是您的房间。我就住这样的房间。少奶奶，是您自己要住这儿的，我们也劝阻不了啊。少奶奶，您怎么？你一个佣人也敢对我大呼小叫？谁给你的胆子？我告诉你，我已经不是当初的许初。从今天开始，谁要是再敢对我大不敬，我一定不会对他客气。少奶奶，这些都是温小姐的意思，不关我们的事儿啊。当初您自己答应的，并没有反抗。温芊芊和温轩的女朋友许瑶，隔三差五就会来到别墅找茬，有时候心情不高兴，还会对您动手。许瑶，我那个同父异母的妹妹，一个小三的女人，也敢这么放肆？那温世锦呢？他待我如何？少爷经常待在房间里不出来，连饭菜都是送到房间里的。你们二人平时并没有太多接触，不过少爷撞见您被欺负了，还是会出面将温小姐他们赶走。你说的都是真的，千真万确。还好你没对许念做什么。那三天前有谁来过别墅？都做了些什么？三天前，温小姐在晚上的时候来过，当时您被带到了后花园，我们在前厅也不知道发生了什么。那温石锦的房间在哪？在二楼。那这是谁的房间？这是少爷的工作间，除了少爷，其他人都不能进。出去。都老夫老妻了，还有什么见不得人的？楼下那房间太寒酸了，今晚我准备睡这儿。建伟，请你睡沙发了。不行。许初，看来你忘记了很多事情。是啊，只记得我是温太太，其他的什么也记不住。这是什么？婚前协议书。现在凭这个协议，我要求你立马给我滚出这个房间。我宣布，现在协议作废。温世杰，你干什么？洪志，他真的是许初。老公，不要这么粗鲁嘛，下次我可以自己脱的。不知羞耻，小丫，对不起，我还不是分分钟。据说这温世锦平日里就待在家里，有时候可能十天都不出房门。奇，太奇怪了。工作间搞那么神秘，只有他一个人进出，到底有什么秘密在里面呢？我得去看看。我操，有点东西，这小子。这小子居然在房间里弄了个军火库，真不简单！少奶奶，有人找您。谁找我？少奶奶，少爷让我把衣服拿给您。嗯，少爷说让您在家穿的端庄点。行，我知道了，下去吧。婚时姐还真是个老古董。喂，老大。这个温石锦不简单，给我好好查查他的底。是。温石锦和温石锦，你到底藏着什么秘密？老大，查清楚了，举报温轩的人是暗九的人。至于许初消失的这三天到底发生了什么，暂时还没有查到。对了，老大，关于华之下一季度的发展计划，董事会等您拍板呢。查不到。暗九，又是暗九，他们的人会和许初有什么关系吗？许初那边继续查，董事会这边，我过几天会去趟公司。好的。许初，你给我出来！昨晚宴会不是很嚣张吗？怎么？现在窝在房间里不敢出来了，是不是？你再不出来，我就把你家给拆了！吵死了！你要干嘛？今天就是你跪下的日子。你说什么？上！啊、还不让他们快滚！
，你们还不快滚！走走，许初，你快放了我，否则我饶不了你。温倩倩，你还没搞清楚事情的状况。许初，不饶爷爷断了你跟温世锦的经济来源，否则你们后面的日子都不好过。哦，是吗？温倩倩，你别忘了你曾经对我所做的那些事。今天，我们就来好好算账。啊我不会放过你的，我到时就应该把你弄死在池子里。有本事，把你刚刚说的话再重复一遍！把你刚刚说的话再重复一遍！啊、对不起，对不起，我错了，对不起，我以前不该那么对你，我今天不该来招惹你的。你大人有大量，你就放过我吧。前两天在泳池边把我弄昏，把我带到郊外的人是不是你？什么郊外？没有的事。你今天要是不说的话，有你受的。真的不是我。那天你晕了之后，我就走了。而且你现在不好好的吗？哼，好好的，要不是我的人及时找到，念念早就死了。温芊芊，咱两个账慢慢算。如果你下次还敢来找茬的，可不是今天这么简单了。滚！他不像说谎，不是温芊芊，究竟是谁？老大。华氏集团出十亿，请您给他们公司做个防御系统，您要不要接？十亿，这华氏还真是有钱。短短五年时间，产业遍布全球各地，如今已经成为 A 市第一集团。最重要的是，华氏总裁至今没落。接。这次好不容易把 CC 约出来，一会儿可千万不要让他跑。是。等等，老大，许小姐醒了，我马上过去，告诉你们老大，我有急事，合作改天再约。什么情况？我被发现了吗？哎，不管了，先进去吧。C C 呢？突然走了，难道发现一些不对劲的地方？要不要派人跟踪他？不用，你当暗礁老大是个蠢货。说的也是，只不过身影看着有点眼熟啊。哦，眼熟，我也说不上来。哦，对了。许叔的事情我听说了，你要不要找个理由跟他离婚？你说你们住同一个屋檐下，这女人又有智商了，要被他发现什么不对劲的地方，可就麻烦了。不用，我自有安排。坏人，许小姐，您冷静点，快放我离开，我要回家，我要回家。念念，你怎么长得跟我一模一样？念念，我不是念念。我是许初，许初，我是姐姐，你不认得我了吗？姐姐，那你会给我买糖吃吗？你不会像那些坏人一样欺负我、打我吧？傻孩子，姐姐怎么舍得打你？姐姐待会就去给你买糖，但是你要告诉姐姐，是谁把你扔到郊外的？是谁把我扔到郊外的？是，是，不要，不要，坏人，是你，都是坏人。我们不提了，我们不提了，我们不提。念念这副模样，也问不出个什么。怪人，他们是坏人。找最好的医生，不惜一切代价治好念念。是老大，老大，刚得到情报，华之集团查出老大您就是 CC， 与您合作是假，以您出现报复案九劫的那批货是真，是属下失职，害老大身陷危险。怪不得华之会开出十亿的价钱，要不是念念突然醒来，我恐怕早已经。下不为例，你派人照顾好念念，再派人盯紧温家和许家，他们一举一动都要向我汇报。嗯，还有，查查温十锦是怎么废的。是。谁让你进来的？这两天看你睡眠不好，特意给你买了个香薰，助眠呢。我是不是很贴心？滚出去！这香薰是暗九新研发的迷幻药。严琦说：“点燃几分钟后就会意识错乱，还不留记忆。”温石锦啊，温石锦，看我今天晚上怎么把你那些秘密都扒出来！怎么，绷着个脸，跟我亲爱的老公聊聊天也不行啊？我跟你有什么好聊的？那房间怎么突然这么热？脑袋也发毛？香薰起作用了？不可能啊！我吃了抵抗药，对香薰免疫的。我
。二师姐，你是不是没开空调？很热。我，我师姐，你疯了吗？这小子果然没有残疾。你给我下药，你自己送上门的，可就别怪我了。就这么走了？我可以当做什么都不知道。你不是许初，我就是许初。你的目的到底是什么？帮你搞垮温轩兄妹，拿到温氏集团的继承权。就凭你？我有我母亲留我的股份，给我半年时间当上许氏总裁，届时咱俩里应外合，足以对付温轩那个草包。更何况，你的腿……敢透露出去半个字，小心你的命！我保证。也是时候回许家见见我的好爸爸和继妹了。念念的事情，也许和他们脱不了干系。喂，老大。再有下次，给自己准备好后事。不，不敢。呃、老大，温世锦的事查到了。说。温世锦虽然是私生子的儿子，但他十五岁就修完双学位，得宠过一段时间。只可惜毕业没多久，就摔断腿，成了个废人。废人。废人会瞒过所有人弄一个密室，废人会费尽心思装残疾。温世杰，你的秘密到底是什么？对了，老大，还有一件事要向您汇报。嗯，此次董事会的目的就是选出新任总裁。许瑶年纪轻轻就当了设计总监，并且在最近的巴黎时装周大赛获得了冠军，大家都是有目共睹的。那就开始举手投票吧。同意四票，反对四票。加上徐总这一票，徐总监的总裁之位可是坐得更稳了。感谢各位的抬爱，现在我就宣布，新任总裁就是我。他要干嘛？想做什么？这里不是撒野的地方，出去。我母亲生前将他所持的所有股份都转到了我的名下，现在我持有许氏百分之三十的股份，自然有权反对许瑶成为新总裁。安宁什么时候将股份转给了他？你不懂公司的事，许氏交给瑶瑶理所应当。许先生，我也是公司的合法继承人之一，有资格和许瑶一起竞争这总裁之位吗？就凭你！我要和许瑶公平竞争，半年之后谁的成绩好，谁就是新总裁。同样是女儿，你应该会公平对待吧？好，如果你比不过瑶瑶，从今以后。嗯不能插手公司的任何事务。好啊，散会。怎么，你还有事？许初，你以为你成了温太太就能跟我平起平坐？温时锦不过是个废人而已，就凭你还敢跟我比？哦，是吗？那你呢？巴黎时装大赛十件作品，两件是荣格，八件是找人创作。原来这就是你许瑶的实力。你胡说什么？证据已经发到你的邮箱里了。不可能，他们是专业的，你怎么会有那些？许小姐，我们的保密协议好像被泄露了。你说我把消息发到网上，许世天怎么看？温轩还会爱你吗？我错了，对不起。你让我做什么都可以，求你不要发出去。如果你跪下来求我的话，我倒是可以考虑一下。对不起，我我知道错了，都是温芊芊，她她指使的我呀。怎么一把年纪了还这么天真？我怎么可能会原谅？你和温芊芊对我做过的那些事，我都会加倍负责。许瑶，振作起来，跟我好好斗。许初，我不会放过你的，现在的位置是我。只能被我踩在脚下。咱们公司选择经营场所，是一定要会进行一个实际调查的。你还有没有时间观念？没人告诉我。你说什么？你这个样子，公司以后怎么交给你啊？您现在还没搞清楚形势吗？什么意思？我看您真是老糊涂。你说什么？第一，管理公司是比谁来的早吗？保洁来的最早。那让保洁当总裁，你答应吗？第二，公司是您和我妈共同创办的，现在我持有百分之三十的股权
，您凭什么说把公司交给谁？你反了你！我怎么生出你这么个混账东西？爸，您别生气。你既然说管理公司不是看谁来的早，那好，这次代言人的事情就交给你去谈。这次拟定的代言人是当红顶牛江星落，很难谈呢、啊。怎么不敢接了？这公司啊，可不是什么阿猫阿狗都能管理好。一个代言也值得这么大费周章的开会讨论？大费周章？那我倒要看看你怎么谈下江星落。那我要是谈得下来呢？你要谈下来的话，总监的位置给你坐，那位子你自己留着，我只做总监。这样，要是我谈得下来，你在许氏服装实体店的橱窗里当一周的橱窗模特，怎么不敢了？谁不敢？要是你输了。你做一周的橱窗模特，我要是输了，我就待在橱窗里不走了。但是我要他做我的助理，还要助理？他有，凭什么我不能？你能和瑶瑶比？不配。确实，小三生的野主，怎么配合我？你胡说八道！要不你问问你身边这位，或者回去问问你那个小三妈。够了！以后给许叔当助理。跟我走吧。对了，散会。你们围在这儿就是为了等江青落，他不是不让人谈判吗？平时是不让，但是今天粉丝群里啊发了公告，要招一批群演，这可是千载难逢的好机会。选我，选我，选我！安静一下，都安静一下，招我！听我说。这回我们要找身高一米六五以上、身材匀称的。我我我我我，看我，选我选我。哎，你你你，在后面那个，最边上那个，你。我。对，就是你。倒也方便。咱跟星落这场戏呢，现场没有收声，所以你们去坐下，跟他聊点什么，自然一点就可以了。好。你不知道这场戏删了吗？没人通知我。我亲自通知你，还不够。够够。吴小姐说什么是什么。还愣着干嘛？赶紧把他们给我轰走！乌烟瘴气，一个个穿成这样子，勾引谁呢？你这人怎么说话呢？就是啊，随便山戏还骂人。对不起啊，我……呃，这场戏取消了，大家回去。一句抱歉，对得起这群姑娘一大清早在这等到现在的辛苦吗？你怎么在这儿？我是被选进来当群演的。今天这件事，要是不给我说，我可……是啊，我们不走，就是要给个说法。你凭什么删我们星落的戏？这是我们温氏集团投资的戏，我说了算。我看你脑子的病不是好了，是彻底疯了吧？上回的账我还没找你算呢，你还敢跑来这儿撒野？上次的事儿我等着，这不等了好几天没等到你，我就亲自来了。你们还愣着干嘛？给我把他抓起来！还有不错嘛，居然学聪明了，出门都知道带保镖了。我早就警告过你，那笔账我会找你算。正好你自己送上门来了，给我绑起来！我看谁敢动手。星落，是不是吵到你了？我这就让他走。该走的人是你，你误会我了。他就是我大哥娶的那个傻子，为了接近你，还扮成群演混进来，真是太过分了。怎么？听说你来找我代言？怎么？有兴趣啊，星落，这种小事就不用你管了，我这就把他给赶走。不劳温小姐费心了，这个合作很感兴趣。你说什么？温小姐，这里是剧组，不是你们温氏集团，不欢迎闲杂人等，赶紧走吧。你赶我走？你耳朵也不好了。许初，你。温小姐，请自便。咱们换个地方聊。许初，我会让你付出代价的。好久不见了，小阿初，恶心死了！别赖这套，我还以为你把我忘了呢。这不，找你来了，就因为这个？哎，你可真是用得着人家才想起人家。闭嘴，签了他，你欠我的人情就两清。当年老爷子一心想让我接手安九，要不是你，我现在还在牢笼里，我可是欠你一条命啊！你打算就用这个跟我一笔勾销了？我可没这么说，前安九老大的儿子。甘心做一个小小的明星，不觉得屈才吗？鸿鹄焉知燕雀之志
。哎，我跟你说啊，哎，当年咱们两个人把老头子做掉，这是我这个小燕雀这辈子做的最大的一件事情。再说了，我现在哪儿不好？只要一出门就有美女相伴，美得很。闭嘴，签吧。你可真是一点都没变。哎，说好了，这个呢算是利息。我欠你的人情还在。谢了，那我先走了。哎，你这，你刚过来，咱俩一起吃个饭再走。下次吧，路上应该已经有人在等我了。要是等久了，可不好。出来吧。听警惕的吗？知道有人跟踪，还往巷子里跑，你脑子真的治好了吗？人多眼杂的地方，动手不方便。今天咱们就把新账旧账一起算了，看你还怎么嘴硬！给我上！你，你不是许初，你不要过来！别动！你，你不，你不要杀我！求我！我就饶了你，这点胆子，你敢招惹我？我我求求你，你不要杀我，我再也不敢招惹你了。你看在我哥的面子上，你你放了我吧。温倩倩，你听好，今天只不过是一个开始。你曾经对我做的事情，我会十倍百倍的讨回来。做好准备。许初，我要杀了你。温十锦呢？先生用过午餐就回房休息了，吩咐了不准打扰，大概是在午休。午休？午休个屁！十有八九是去他的密室了。温世锦，你在里面吗？我有事找你。你要是不开门的话，我就进来喽。温世锦，你在里面吗？我有事找你。你要是不开门的话，我就进来喽。这不是撞在我的专业上吗？搞定！该死，怎么这个时候回来了？一切都完了。先生，什么事？有有警察来找您。警察？警察来这儿干什么？请问是温先生吗？我们找您太太许初，她在哪儿？你们找她干什么？我们接到举报，说您太太携带枪支。携带枪支？对，许初在哪儿？太太刚刚回来了的，现在不知道又去哪儿了。她不会是跑了吧？你们是在找我吗？是在找我吗？你去哪儿了？我看小区门口的树上结了不少桃子，就去摘了两个。怎么，我摘桃子也犯法，只得两位警官找上门来，给你也摘了一个。我们接到举报，说你私藏枪支。我私藏枪支，疯了吧？请你配合我们调查。有搜查令吗？没有搜查令，我凭什么配合你调查？我们接到举报，就得来查看事情。接到一个毫无证据的举报，就要跑到我家来搜查。如果有人跟我有仇，故意整你，天天都来举报我，那岂不是你们都要住在我家？举报电话是谁打的？这这我不能告诉你。那抱歉，麻烦你们拿到搜查令之后再来。还请跟我们走一趟，搜查令会后续给你们。是温芊芊吧？放下！还真有枪。慌什么？这就是你们要找的枪支吗？抱歉啊，我太太三年前脑子受过伤，就喜欢玩这些小孩子玩的东西，家里多的是。没想到这也能被举报啊！原来原来是这样，不好意思打扰了，温先生，温太太，没关系
，解释清楚了就好。枪要带走吗？呃，不用不用不用不用了。早就跟你说了，不可能，你非要来，还不是上头非要让来？那不是温家小姐报的案吗？能不重视？没想到你胆子还挺大的嘛。刚才你不害怕？你不解释一下怎么回事？温芊芊找我麻烦，我就吓唬吓唬她。你猜怎么着？一把玩具枪就给他吓尿了，也算是帮你出了一口恶气吧。胡闹！我哪里胡闹了？是他先招惹的我。听说了没有？今天上午，徐总监就把米卡骂了一顿，让他去人事辞职呢。米卡不是刚当上徐总监姐姐的特助吗？徐总监可真不给面子啊！那不是打他姐姐的脸吗？嘘，这话你可别让徐总监听见了。听说许初是徐总跟他前妻的孩子。昨天的晨会上，许初还大骂徐总监他妈是小三，公司都传疯了。我也听说了，徐总监这是有气没处撒，报复到米卡身上了，可不是吗？你们没有权利辞退我，我什么都没有做错。你不听徐总监的话，就是最大的错。你以为跟上许初就是飞上枝头了？也不看看这许氏是谁的底牌，就凭他？也配跟徐总监相提并论？你要是识相，就乖乖听徐总监的话，就立刻签字给我从许氏走人。我的人，你敢动？我的人，你敢动？把那个什么叫米卡的给我辞退了！胳膊肘往外拐的狗东西！米卡违反了公司规定。我也是按照公司章程辞退他，你有什么权利斥责我？哪门子的章程？许瑶的章程吗？此事与徐总监无关，我只是秉公处理。米卡在工作时间私自外出，工作没完成，就应该辞退。徐总，我……第一，米卡外出是帮我办事，他作为我的助理，除了我交代的工作之外，什么也不用做。第二，你被辞退了，你有什么权利辞退我？就算你是徐总的女儿又怎么样？你也只是个不受宠的。就凭我是公司股东，我是说许初就是徐总不受宠的女儿，怎么会是公司股东？徐总监怎么没有告诉我？十分钟之内收拾好你的东西，立马从公司滚蛋。当然，你也可以去找你的主人帮忙，给许瑶当狗，也得掂量掂量，她保不保得住你。走。现在你可以告诉我，到底发生了什么事？徐总监让我监视你的行踪，还让我捏造你工作不利的证据，为的就是把你赶出许氏。不过我没有答应。你要是答应了，就不至于在辞退单上签字了。以后再发生这样的事，第一时间告诉我，等我回来处理，不用自己看着。好了，今天放你一天假，去休息吧。又放一天假，拿着工资不干活，这算什么事儿？徐总，你找我当助理，具体需要我做点什么啊？暂时没有。不过，等你休假回来，整理一份许氏集团的财务资料，发到我邮箱。徐总，我一定会好好完成的。去吧。喂，徐总监，我可是完全按照您的要求来的。谁知道许初突然来了，他一开口就要吵了我，您可得保我。好，我知道了，这件事情交给我来处理吧。哼，许初啊，许初，正好没有办法对付你。这会儿自己送上门来了。你好不容易请我吃顿饭，你就请我吃个这、啊？不满意可以换大排档。得得得得得得，当我没说，当我没说。咋了？总感觉有苍蝇叮嘱。哎呦，姑奶奶，你吃个饭能不能不要疑神疑鬼的呀？不知道咋了呢。要是我活得不警觉，早就死八百回了，哪还有命回到一世？你看你瘦的，来吃块肉。你别逼我弄死。哎，啊，不吃不吃，拉倒。这不你那个脑袋有问题的嫂子吗？她现在还是温家的媳妇儿呢，居然敢这么明目张胆的跟别的男人私会。不过也是，对方可是江星洛，哪个女人能拒绝呀？这种不要脸的女人，自然有人知道。你做了什么？马上就有好戏看喽。<笑>喂，温香快出来了，他这次栽了跟头，肯定会找你麻烦。还没查出来是谁举报的吗？没。
对方做事不留痕迹，而且还能侵入警署系统。看手法，按九。看好你老公，你能管就管，管不住就让他滚。我温家丢不起这个人。你怎么在这儿？你干什么了？好香。你喝多了。我没有，这不是我的房间，我要回去。我这里是你想来就来，想走就走的。你的嘴也好香。你到底喝了多少？就那么一点点。跟谁喝的？你管这么多干什么？你是不是吃醋了？你就是吃醋了。我警告你，以后不准再喝酒了。凭什么？最近公司风气不好，个别人无视公司章程，肆意妄为。许初，你来说吧。说什么？还不认错？赵总监，你说吧，哭什么？把事情说清楚就好了。赵总监受了委屈，说不出口，我替他说。许初助理在上班期间多次外出，赵总监按照公司章程想把他开除，许初不但不同意，还滥用股东职权，要把赵总监开除。怎么是我让他出去的？谁说办公就一定要留在办公室里？你让他去的。这么说，你已经签到江星落了？不会现在连他的面儿都没见上吧？就算谈不下来，也要摆正态度，不来上班，纵容助理外出，随意开除中层领导，你这是要干嘛？这也太不负责了！真没想到他是这种……就这大小姐脾气，迟早害了公司。我看还不如让许瑶小姐担任我们公司的执行董事。就是啊，徐总，还是让许瑶小姐来吧。我们不相信许初。你们都说完了吗？米卡，我们已经签到了江星洛。这这是真的吗？你签了江星洛那个大明星？怎么可能？怎么可能？许瑶，这么简单的事情都办不好。我要是都没脸继续当这个总监。你你什么？你以为把江星洛这个烫手山芋扔给我，我就没法子了？这是什么表情？怎么恼羞成怒了？血口喷人，这你自己懒得活，我可没逼你。你要这么说，我也不跟你计较。不过，你没忘记当天我们的赌约吗？约赌服输，需要我给你去挑几件衣服吗？许魔的。胡闹，就是一句玩笑话而已。你怎么能让瑶瑶去橱窗站一天？她可是公司的总监，总不能让别人围着看笑话吧？当然不能。不是一天，是一周。许初，当然他也可以不当，不过公司里早就传开了我们的赌约。如果您非要以董事的身份压下来，我没话说。毕竟许总监从小养尊处优惯了，怎能屈尊降贵呢？那不如让许总监回家休息，许是有我就够了。这分明是要赶我走，现在退缩。以后在许氏哪还有我的立足之地？不就是橱窗模特吗？我做就是了。那我助理，既然是为了工作外出，理应理解的。那他，徐总监，辞退米卡的事情可是你……给我闭嘴！你未经公司核查，随意开除公司员工，你还有脸在我面前告状？宁在你在许氏多年没有功劳也有苦劳的份上，自己辞职吧。你满意了吗？还行，希望以后你的工作里。不要再犯这样的失误，毕竟影响的不是我个人，是整个许氏。许先生，还有什么要商讨的吗？你到底给了江星洛多少好处？要是给他好处有用的话，你不早就签下了？你少得意！我很早就开始得意了，许小姐，还愣着干嘛？散会。许初，我一定要把你赶出许氏。老大，这个许瑶树立了一个接地气的人设，供网友们过去拍摄宣传。
。这季履行了当时的赌约，又缓解了当时他做模特的尴尬。这个许瑶还是有点脑子的，有脑子是不错，不过他养尊处优惯了。有些事情不是一朝一夕能适应的。那老大的意思是？安排人二十四小时盯着他。许瑶，他装不了多久。是。想靠造假宣传来树立威望，做梦！大家可能不清楚啊，这是我们许氏集团的董事长千金许瑶，今天来我们门店宣传。当为期一周的这个橱窗模特，董事长千金，哦，之前见过他的，听说他还是从国外留学回来的高材生呢。你们都看到了吗？许小姐当橱窗模特被人发在网上，上了热搜，甚至有记者主动上门实地采访。是啊，才一个礼拜的时间，许总监的社交账号。粉丝都破百万了，看来今天这一轮许瑶赢定了。今天的议程很简单，主要是针对许瑶和许初这段时间的工作表现，做一个阶段性的评价，大家举手表决就行了。在座的各位都是许氏的高层领导，一切以公平、公开、客观、真实。最近许总监在网上的呼声很高，也多亏了许总监。公司才打开了新品牌的市场，我看徐总监很有管理天分。是啊，<笑>哪里哪里，这都是我本分的事情，我可比不得某些人啊，指着一份代言合同就可以吃一辈子的功劳，带着助理什么都不干了，经营一个社交账号而已，随便一个人都能做的事情，也值得拿到重要会议上来讲吗？最起码，我不会把这种私人娱乐性质的事情跟工作混为一谈。你怎么说话吧？你的意思是你可以做的比我更好？那你为公司做过什么贡献？徐小姐，别着急嘛，待会儿你就知道。我拭目以待。言归正传吧，今天主要是投票，看看两位谁更适合管理公司，就把票投给谁。等等，又怎么了？在投票之前，我想给大家先看一则视频，看完再决定，也不迟。什么视频？许初，你又想耍什么花招？看完，诸位就明白。米卡，嗯，你搞什么鬼？大家看仔细听。是，怎么按的？按的脚断了怎么办？我怎么跟你说的？给我的衣服要按照我的身材提前改出最合适的尺码。你给我的什么东西啊？对不起，徐总监，我是今天新来的，我不知道。不知道？你没张嘴吗？你不会问吗？谁能想到，打样前还在跟顾客合照，给儿童分发糖果，在社交媒体上分享动态的最接地气亲亲，怎么忽然一秒变了嘴脸？如果大家对后面视频内容感兴趣的话，我可以让我的助理群发一份视频给大家，回去好好欣赏我们许氏集团的千金是怎么在下班之后打骂实习生半个多小时的。不，不，都是假的，他是骗人的。许初，你诬陷我，这视频是恶意剪辑，你就是不想让我得到投票。我确实不想让你得到投票，但我也没必要故意陷害你。米可，这是什么？这是我跟娱乐记者签订的保密协议。要不是我及时买下这份视频，恐怕在三天前你就上了热搜，把许氏推向风口浪尖。你们确定还要选你们口中优秀能干的许总监作为许氏的新总裁吗？怎么样？这到底是怎么回事啊？爸爸，是他陷害我，是他买通了记者，贼喊捉贼，还假装为了许氏。麻烦你下次说话之前动动脑子。我买通记者，你怎么不说我买通店员，让你又打又骂？诸位，事实就摆在这里，大家自行分辨。我不确定是否还有其他视频落在媒体手里，毕竟许总监最近火得很，有不少媒体关注他。如果让他当上许氏总裁，许氏恐怕，大家不要听他胡说，都是假的，都是假的，我没有。徐总，可以开始投票了吧？投票，开始。投许瑶的，请举手。投许初的，请举手。这次投票的结果，选定许初为集团总裁。还有两次投票，两位再接再厉。散会。
，你故意整我？这都是你应受的。这只是第一次投票，还有两次，总裁之位落到谁手里还说不准呢。咱们走着瞧。我可太喜欢你放狠话说的嚣张态度，因为每次打脸的时候都让我很爽。米卡，把这些视频资料整理一下，打包好发到晨光媒体的编辑部。徐总，您这是要……痛打落水狗。本台最新消息：温柔千金许瑶养狐面孔，黄山店员耳光。许初，是你做的吧？怎么我做的？视频是你给记者的，你还装什么蒜？你明明在会议上说签了保密协议，为了许氏压下了这件事，现在过河拆桥，你信不信？我现在就召开会议告知董事会，你为了诋毁我，不惜连累许氏名誉。你有证据吗？证据，视频就是证据。你看清楚，送你上热搜的视频到底是什么？看不明白的话，我把商务会议的视频发你一份。你说什么？你当我傻呀？有这功夫，不如好好想想怎么跟董事会交代吧。开董事会有什么？根本不是同一份视频，虽然内容相同，但拍摄角度不同，和我没有任何干系。许瑶，你们世家在念念身上的痛苦，我这才要回一点利息而已。我刚刚传给你一个最新的安保系统，你尽快安装。这能防得了 CC？ 不能。那状态有什么用？除了 CC， 目前根本没人会黑我们的电脑。他虽然不能防御 CC， 但是他有反侦查功能。只要他再黑一次华之的电脑，我就可以反入侵他的电脑。顺着这条线，我们就能找到他的位置。真的假的？我什么时候骗过你啊？哎，对了，今天那个新闻热搜你看了吗？没有啊。许氏第一次投票，许初大获全胜。你这媳妇儿不简单啊！这真的是当初我认识的那个胆小怯懦的许初吗？先生，太太回来了，您现在吃晚餐吗？好的，我来了。好，我把他们都支出去了。你今天回来的有点晚，干什么去了？公司那点事呗，也没啥。我听说你通过了一轮选票。呀，消息还挺灵通的嘛。许氏集团都没放出来的消息，你怎么提前知道了？许氏的高层不比董事会，大多数都是许世天的左膀右臂。你是通过什么来说服他们背叛许世天来支持你的？我可没这么大本事。今天的新闻你都看了吗？是许瑶自己掉链子。那帮高层无论再怎么听许世天的话，也不可能推选这样的人当总裁吧？不然还能有什么？难道我能抓住所有人的把柄，在开会之前一个一个威胁他们？我不管你做什么，怎么做。最好安分守己，免得惹祸上身。放心吧，你和我都会好好的。多吃点。感情那一盘肉，分给我这一盘。这周六有时间空出来吧，跟我回趟老宅。回老宅干什么？家宴。温轩回来了。温轩回来了，温家要给他接风洗尘。我也得去忙。家宴。不知道当初念念在温家是什么处境，但是温时锦应该不会带一个傻子去参加这类宴会吧？我去的话，应该也不会露馅。行，我知道了，我下周会把时间空出来的，不会给你丢人。我对你是有一个要求，别给我惹祸。月月，少爷，再不走就要迟到了，让那么多人等着可不好。不急，太太还没来。这身怎么样，太太？您这身也太好看了。这不是什么对外的酒宴，不必穿这么隆重吧？换个裙子。哪里隆重了，温世锦？你再好好看看。别转了，换个裙。换就换，你要是不嫌我穿的寒碜，我随意。这身不是挺好看的吗？你们家温老爷子可真有意思。温轩搞出偷税漏税这种敏感事件。害得温氏集团被调查，不好好批评教育也就算了，居然还大张旗鼓的办宴会，不知道的还以为立了什么功呢。行了，不说话没人拿你发哑了。哼，怂死你算了，我看你密室里的那么些枪，跟着你都受委屈。
听说我不在的这段时间发生了不少事情，有不少人传温氏集团要换继承人了。大哥从哪听说的？我怎么没听说？是吗？你没听说过？我还以为这话就是你说的。没有的事儿，人贵自知，掂量清楚自己几斤几两，才不至于白日做梦。别说我没事儿，就算是我真的有什么事儿，温氏集团也轮不到一个残废来继承。温少爷，您和太太的位置在那一桌，还愣着干什么？谁教的？让长辈等着你们入席，没规矩。规矩？让我们坐小桌，就是温家的规矩吗？爷爷，我看石锦的腿脚不方便，这才安排的这一桌。之前他一直都是这么做的，我们自家人都没说什么，你倒是不满起来了。你用腿吃饭，还是用腿说话？大哥。你这些自家人，我听不明白。怎么，我嫁过来三年，还是个外人不成？爷爷，您评评理，我是外人吗？阿轩，怎么办的事？爷爷，这件事是我考虑的不周到。没关系，大哥，你跟我们家石锦道歉就可以了。你说什么？你让我给谁道歉？你耳朵不好使吗？我让你给我们家石锦道歉。大哥是温氏集团的继承人。不会连知错就改的道理都不懂吧？将来怎么以理服人呢？这件事是我考虑的不周到，我跟石锦和弟妹道歉，对不起。老公，既然大哥都道歉了，那咱们就不计较了吧。好了，吃饭吧。既然我老公都不计较了，那我也不说什么。大哥，我们可以入席了吗？你到底要干什么？我说过，我会帮你夺回在温家的一切。说到做到，你和石姐一会儿吃完饭，你们去我书房一下。嗯、爷爷，你找他干什么？这是你该问的吗？阿轩，你别多想了，他是一个残废，怎么可能继承温氏？闭嘴！就连你那个傻子姐姐都有可能继承许氏，他为什么不能？<笑>上菜吧。来了，爷爷，您找我们有什么事情吗？听说你进了许氏集团。手里还持有百分之三十的股份，爷爷说的没错，要不是有这些股份，我家那位许先生也不会让我进许氏。这么说来，你也是许氏集团的继承人，将来有机会接管许氏？不是有机会，是肯定会。许氏是许氏天的，也是我母亲的心血。那我要收购你手里的股份呢？您为什么要那么做？将来阿轩。是要和许瑶成婚的，他们夫妻同心，才能让两家集团合作的更加愉快。这是购股合同，我以高出市场价五个百分点的价格收购你手里的股份，这笔钱再加上以后的股份分红，你以后生活无忧，何必再劳心劳力和别人争啊？那您何不让温轩把温氏集团交给石锦，我们夫妻同心，不也是一样吗？你知道你在说什么吗？我知道爷爷一起这么做都是为了温氏，可是为什么偏偏是温轩？明明有更好的人选，为什么不能换？可石锦的医生跟我说，他这辈子只能坐在轮椅上。难道你们温家选继承人的方式就是比腿脚？你，你也是这么想的吗？爷爷，您希望我怎么做，我就怎么做。真没想到，你也有这么大的野心。您只看到了石锦的腿有残疾，却从未认可过他。究竟是他的能力不行，还是您不愿意承认自己曾经犯下的错？好了，那先出去吧，我再考虑考虑。许叔，这姑娘说的话还真的有点意思。她是否又想把集团交给温轩？到底是温轩还是温石锦？你刚刚为什么拦着我？如果我不拦着你，你想要跟爷爷说什么？让爷爷把温氏交给你，许氏和我给你做后盾。你凭什么觉得爷爷能听你的建议呢？这是最好的选择。难道把温氏交给温轩那种鼠目寸光的人？自以为是。我自以为是，我这是在为你好，你懂不懂啊？以后我的事情你少管。我真是鬼迷了心窍了，才会想着帮这不识好歹的家伙。这就是你想要的结果。
聘请温十锦先生为集团副总，择日入职，这不挺好的吗？温老爷子让你入职，说明这是一个好的开始。这不是好事，是靶子。怕什么？你有我。我不去，我这就去拿给爷爷。你为什么不去？难道你还真怕温熙那个草包不成？温十锦，你可太怂！你说什么？我说你怂。喂，出来吃饭，今天我休息。好啊，正好家里有只怂的不行的乌龟，我看见它就走。马上到。你干什么？你要跟谁出去吃饭？给谁打电话呢？管得着吗你？你有病吧？别以为我不知道你干的那点够当，是你自己说，还是我替你说？难道他已经知道我是暗九的人了？延期被发现了，我要不坦白从宽？温世锦，我不是故意要骗你，其实我是按。你有什么好解释的？照片和视频都已经发在我手机上了，你还有什么好解释啊？幸好幸好，他还不知道我是劫了他好几批货的爱酒牛。怎么，普通朋友交往而已，现在我连和异性朋友吃饭的权利都没有了吗？温世锦，你是不是太闲了？我又不是你真老婆，你管得真广。我说不行，就是不行。你别没事找事。如果你嫌我多管闲事的话，那么以后你和温家的事情我都不管。但我警告你，放你在威胁。温世锦，你是吃醋了吧？我没有。听说你在温家的家宴上面大出风头啊？你怎么知道的？我可从来没见你这么维护过别人啊！你该不会是对那个小子真有意思吧？反正我好心提醒你一句，你这样。只会害了他。怎么说？等温轩的这个事儿的风头过去之后，温世锦就会被废弃。你什么意思？当年那个女人偷偷生下温世锦的父亲，还找上门去，活生生的气死了温老太爷子的原配。照你这么说，温世锦根本就不可能继承温氏。没错，能够保他衣食无忧，已经算是有良心了。哦，对了，你以为温世锦坠马残疾这个事儿，温老太爷子会不知道？这不就是个意外吗？怪不得温世锦对老爷子重用他这件事这么抵触。芊芊，我跟我朋友吃饭，碰见许初和江星落在一起，还有说有笑的。喂，下班时间不工作，下班时间不工作。这个温芊芊又来堵我。一年前的照片，给我打一份。许初竟然跟我扮猪吃老虎，真是小看了你。喂，阿轩，我要把我手里的这个项目全盘交给许初。你疯了吗？不，就是因为我对这个项目足够的了解，所以才要交给他。因为只有这样，我们才有翻盘的可能。进。徐总监，九点半的会议需要你参加。好，知道了。许初啊，许初，我看你这次拿什么跟我斗？徐总监这次的事件严重影响到我们许氏集团的新品牌乃至其他品牌的销量，我代表董事会要求您立刻对他做出处罚。瑶瑶年轻气盛，难免有做得不到的地方。这件事确实是他的错，但他之前为许氏做出的贡献，就功过相抵吧。等等。这么明目张胆的包庇偏袒，你是要拿许氏集团的所有声誉来维护你女儿吗？人难免都会犯错，你敢保证你以后不会犯错吗？集团总裁就是不能犯错，就算犯了错，也要自己收拾好烂摊子，挽回公司的所有损失。他做到了吗？那你说怎么办？当然是立刻停职，安抚舆论。你说什么？停职？你停职就停职。一人做事一人当，我错了就应该受到惩罚。你要看看你许初接下来怎么秀，许氏集团只能受我的。我会尽快将所有的工作做好交接，也希望我不在公司的日子里，公司能越来越好。对了，新品牌的推广项目要格外注意。许初，希望你不要砸了许氏的招牌。这句话还轮不到你对我说。等着吧，许初，你和你那个残废老公都得意不了太久。听说你把雪瑶赶出去了？哟
，消息还挺灵通的嘛。我也听说了，婚氏集团的人都不买你的账，陈慧一个人都没去参加，被降职的温轩还给你立了一个下马威。你的消息也挺灵通的嘛。彼此彼此。你有几分把握拿下许氏总裁的位置？十分。那如果我要你半年之内就拿下呢？你想干什么？我昨天接了个电话，是许夫人打来的，她邀我和你这个周末归宁。归宁？这不是扯淡吗？其他人都是三天就归你，为什么我们是三年之后？你要不想回去，我可以帮你推了。不，为什么不回去？我还没找他的麻烦，他们倒是找上门来了。不过，当总裁和我回许家有什么关系？善意的提醒你一句，夜长梦多，别给自己找麻烦。财产转移，怪不得让我半年内速战速决。多谢提醒。没关系。夫妻同心嘛！哈哈哈哈哈！哎呀，哎，妈，瑶瑶，妈，快来快来看看，哎，快坐。你也真是的，来自己家还带什么东西？你看你，来坐坐坐。这是我们阿轩的一点心意，我们可不像某些人啊，来了我们家都不肯带礼物的。嘿嘿。周嫂，帮我去车里拿一下东西。谁让你带东西的？姑爷，司机给了我这个，这是嫁妆清单。三年前阿初嫁给我的时候，许家就给了我这本嫁妆清单。当时说太仓促了，没来得及。现在三年过去了，应该准备好了吧？小贱，还敢跟我要东西，我都忘了这茬了。当年许初嫁到我们家。许家没有给嫁妆，我们许家怎么可能不给嫁妆？当然不可能不给，只是当年婚礼仓促，许家没来得及准备，你说是吧，许太太？啊、哦呃，是，一直背着呢。这不是当时许初，你后来不是病了吗？我说给你，你也不懂啊，是不是？所以啊，就一直寄存在娘家，都放在仓库呢。改天，改天给你送过去。别改天了，择日不如撞日。就今天，今天这太仓促了吧？不仓促，我已经把人安排好了。你觉得呢，师姐？我觉得可以啊，时间刚刚好，就今天。工人和车已经在仓库门口了，许夫人，请吧。我上楼去拿个东西。我也上个厕所。哟，大哥，走路这么不小心啊？你早就知道我跟着你，故意的是吧？那你跟踪我干什么？你好歹是温家的长子长孙。还是少干这些偷鸡摸狗的事情比较好。偷鸡摸狗？你跟江星洛那小子不三不四的，还好意思说我？怎么，是不是嫌我那个残废的弟弟不能满足你？你小心祸从口出。<笑>别不好意思，弟妹，你说这条件，什么样的人嫁不了，偏偏要嫁给一个残废？不如你我联手，到时候整个温家都是我们的。哦，是吗？当然。你还记不记得你生病的时候，我可没少照顾你。你什么意思？怎么，你的病好了，就全都忘了？他竟然敢对念念下手！薛少爷，你在哪儿？小姐找您呢。东西都拿好了吗？拿好了。东西都搬完了，要不要再清点一下？不用，少不了。少了我再回来拿。师姐啊，你呢？有时间的时候啊，跟阿初常回来走动走动。你看这瑶瑶呢，和阿轩呢，马上要结婚了。以后呢，咱们可就是亲上加亲了。那既然都是亲上加亲呢，那我就一家人不说两家话。这以前在公司啊，他是有很多事情做的不到位。不过呢，最近瑶瑶一直在家闭门思过
。你是想让许瑶回许氏吧？啊，当然不是，当然不是。啊，既然犯了错呀，就该受罚。这许氏呢，他暂时是不回去了。不过呢，我决定啊，让他去温氏学习学习。啊、温氏，谁同意了？这温家老爷子同意了，而且呀、啊，我老爷子还说让瑶瑶去给石锦当助手，怪不得他主动提出陪自己归宁，归个屁的你，他早就知道这些事了。这事我怎么不知道？看来这顿饭不是为我准备的，我还有事，先走了。阿、啊、珠，阿、啊、珠就走了，你饭还没吃呢。姐姐，你终于来看我了。念念，姐姐有件很重要的事情要问你。你认识照片上的人吗？念念，他把你怎么了？不要，不要！念念，不要！念念，别过来！慧萱，不能让你求生不得，求死不能。去哪里了？这么晚才回来？念念，都是我的错，是我对不起你，都是我害了你。怎么喝了这么多？都是我的错，都是我的错。如果当年我不那么自私，让念念去联姻，这一切……是不是都不会发生，对吗？你说什么？他果然不是之前的人。这么说来，之前的女孩子叫许念，是他妹妹吗？现在才是许初。是我对不起你。别喝了，我去给你倒杯茶。别走。许瑶进温氏集团是爷爷下的命令，过的是董事会，并不是人事部。我并不知情，你不要生气。原来温石锦也不知情，倒是我错怪他了。不过，怎么又和他睡了？不知道昨晚我有没有说什么不该说的？这该死的酒！姐夫啊，这是销售部新产品的企划案，你看一下。你自己决定就行。这是跟许氏合作的项目，我姐姐那边似乎不太满意。姐夫，啊，你全权交给我的话，姐姐不会生气吗？既然是合作，还是要问一下许氏那边。我觉得温氏的利润比占的太低，而且姐姐全权否认了我们温氏推荐的人，坚持让江星洛代言全系列。你到底想说什么？姐夫。啊。我想说的是，许初不过是联姻的工具，不如你我合作。温氏和许氏都是我们的。逻辑鬼才啊，许瑶！要不是我亲耳听到，我还不知道你编瞎话的能力这么强。你来干什么？我来给我老公送饭。怎么，有问题吗？送饭？少装模作样了！你会真的这么关心姐夫？送饭是假，查岗是真吧？就准你在我老公面前搔首弄姿、挑拨离间，不准我来送饭吗？你胡说！温轩还在医院吧？要是他看见你穿成这样来给我老公当助理，说不定气得马上就出院了。姐夫，啊，你看看，他又跑到公司里胡说八道了。他这么丢你的脸，根本就不把你放在眼里，以后还得了？丢脸，好像不是我吧？你给我等着，吃吧，姐夫，别客气。别闹。这段时间温氏的财务报表，你看出什么问题了？财务报表都是公开披露的，即便真的有问题，也有人做了手脚，根本看不出来的。你到现在还没有看到温氏的内部财报？我刚到温氏就开始查财报，这件事情要是传到爷爷耳朵里，他会怎么想我？算你有点想法。行了，我先走了，别太想我啊。我在天台等你，不来就等着身败名裂吧。
，我倒要看看你有什么本事让我身败名裂。找我干嘛？许初，以后我要你干什么，你就得干什么，不然你就等着让全世界的人看你的裸体吧。你说什么？这些你都忘了吗？这都是你跟不同男人上床的照片。不过你忘了也正常，毕竟以前也是个傻子，一根棒棒糖就能跟不同男人睡。这些都是你干的！你现在打电话给江心若，与他说终止许氏的所有合同，以后再也不合作了。江先生，我有事跟你说。怎么了？怎么突然这么叫我？看来是有什么事了。我代表许氏终止和你的代言合同，并且以后都不会再合作。我会叫人将商光书面协议放到你的工作室，后续处理按照违约处理。满意了吧？还不错，继续保持。顾芊芊，你给我等着！我早晚也要找人弄你一起。老大，人我都带来了。你把我弄来这儿的，你疯了吧？你要是敢碰我一根头发，我哥肯定不会放过你的。是吗？救命！救命！老大，人要带进来吗？进来。你要干嘛？关小姐从出生到现在，一直都活得很高贵。今天我就让你接接地气，他们一定会好好伺候，让你满意。许初，你疯了！记住，你真的疯了！今晚他是你们的了！救命啊！救命啊！救命啊！记住，你是个魔鬼。少吃点，别忘了中午还要一起吃饭呢。真没见过比他还能吃的，这么小的一个身体。装得下这么多？忘不了。不过你们家可真有意思，温芊芊刚出事不久，温老爷子就急着安排温轩跟许瑶的婚事。恭喜七位。说起来，也不知道温芊芊得罪了多少人，找了个轮奸的。你这么看我干嘛？说的好像是我干的。公司还有事儿，我先走了。过几个月我要和阿轩筹备婚礼，有件事想要跟爷爷申请一下。什么事？爷爷，我们打算终止温许两家的合作项目。胡闹！这个项目利润可观，而且现在预期进行推广，怎么可能终止？爷爷，我也舍不得，但以我俩现在的关系，这工作还怎么进行？阿轩，你好好跟爷爷说话。爷爷犯了错，我们认。可是阿轩说的对，的确不适合，对外的合作商也不认啊。爷爷，要不这样，这件事情就交给我和阿初来处理。你能行吗？有阿初帮我。当然可以了。这小子怎么还拿自己人下水、啊？况且阿初对这个项目也熟悉，之前也跟我谈过几次。我是什么时候跟你提过？是吧，阿初？嗯，提过，毕竟是两家的合作项目嘛。代言人也是阿初来选的，业务能力很强，大哥和徐瑶也可以安心的筹备婚礼了。公司有我就够了。我不是这个意思，我嘛，这个项目就由师姐和许初你们来做吧。小心脚下，这样的品味还好意思办一场秀？这是您在做市场总监的时候，其中一个版本修改的，您忘了？温总呢？这个我不清楚，你故意的吧？别以为你不告诉我，我就不知道他在哪。哎，徐总，这很大的，你自己找不到，还是我带你去吧。你不是说温时锦在楼上吗？你带我来车库干什么？温总让我去取东西，你不想等，可以先走啊。哼，我走，我往哪儿走？你都没告诉我温时锦在哪儿。你等等我。你干嘛？吓我一跳！这是谁呀、啊
，怎么在这里做这种事情？真是晦气！停住！过来！雨桐，后台出事了。走。怎么回事？刚才在洗手间不小心摔了一跤。米卡，叫救护车。徐总，我还可以再上台的。你现在的任务是好好养伤，其他事情你不用管。那走秀怎么办？你不用担心，我自有办法。没事吧？小意外。小意外，一点小意外就会葬送整个公司的前程。你没有金刚钻，就别揽瓷器活。大哥没来，自己家里烂摊子还没收拾好，还有心情来看秀？我倒要看看。没了压轴模特，这场秀怎么收场？江心洛居然会出现在这里，地方又能实施，还多亏了许言。你早安排好了吧？看来你在江心洛呢，面子很大。星梦院别走，还有好戏看吗？哼<笑>！他怎么摔在走秀前了？我也没想到他出尔反尔，怕摔在 T 台上断送他的职业生涯。自作聪明的蠢货！嗯、大费周章的就说买了个模特，你有什么证据？就你这点事儿，我连追究都懒得追究。你还想怎么样？我想让你转告你母亲一句话：因果循环，不是不报，时候未到。我母亲当年的感受，也得让她女儿感受一下，对不对？你胡说什么？温轩这种恶行，就是应该昭告天下。让他知道我们许家不是好欺负。许初，你，我妈当年没人给撑腰，这不，我给你撑，好好享受吧。你快乐的日子可不多了。许初，我不会放过你的。嗯、徐总，工厂那边非常顺利，目前还是供不应求，线上线下预售二十天的也卖光了，分销那边都在问，还能不能再放点预售？不放了。预售拉得太长，退货率也会上升，还是先把仓库的货放出去再说吧。好，徐总，仓库出事了，怎么回事？看守仓库的人给我打电话说仓库着火了，什么时候的事？就刚刚，这火烧得这么猛，正好烧的就是我手上握的这片，哪有这么巧的事情？仓库怎么会起火？许氏集团。从未出现过这么大的重大事故，偏偏用的还是我们许氏的仓库，你怎么跟温氏集团交代？还有客户上亿的订单，上千万的损失，前期一天就是上百万的损失啊！说完了吗？你这是什么态度？你现在还没意识到给许氏集团造成了多么大的损失吗？说完的话，我来说两句。第一，仓库失火并非意外，而是人为。什么？怎么可能？谁敢这么干？我们可是许氏集团。就是啊，这可是犯罪，就不怕被抓起来吗？你说人为就是人为，你错了就是错了，这就是你竞争总裁的能力吗？相关证据我已经整理好，交给警方，相信很快就会查出结果。第二，这个项目是我负责的，当然我也会负责到底，直到消除所有负面影响。说的容易，那么多订单，还有销往海外的，现在都付之一炬，你负得起责吗？这个就不用徐董您操心了，我在这儿立下军令状，如果到期不能如期交付的话。我就从许氏卷铺盖走人，但是我也提醒你一句：如果最终查出来是许氏内部人干的，不论是谁，都给我立马滚蛋，永远不要踏进许氏范围。徐总，这是咱们早上刚生产的服装模板，你看看，这是咱们公司的服装，衣服质量很好。剩下的就交给你来处理。徐总，你是说他们公司承接了咱们的订单，烧毁的那些可以用他们的生产线？不只是他们，是整片厂区。就算没有这次火灾，这片厂区也在我的规划范围之内。现在只是提前用上而已。徐总，这么大一片厂区，租下来得多少钱啊？财务那边走这么一大笔开销，都没有人过问吗？谁说我走的是许氏财务？您可真有钱啊！自己掏腰包租下来这么大一片厂区。我就这么想冤大头吗？
。温氏集团作为合作伙伴，自然要出些力。我让温氏仅掏的钱，好了，你们都去忙吧。您昨天晚上又睡办公室了，厂区那边怎么样了？不出意外的话，明天晚上所有订单都可以全部完成，后天一早就可以发出去。好，徐总，你怎么不对外说明情况？现在到处都是对许氏的骂声，有好些顾客已经着手准备起诉咱们违约了。这些顾客跟咱们有利益冲突吗？树大招风，要起诉咱们的不是客户，你不用管这些，简单应付过去就好。等发完这批订单。事情就解决了。有人不是要跟我玩手段，那我就将计就计。这公司这么久，你还是没有一点时间观念。你知道今天的会议有多么重要吗？我知道啊，我只不过是去处理了一些突发事件。突发事件，一亿的订单都毁在了你的手里，还处理什么突发事件？今天就是交货的最后期限了，兑现你的诺言吧。不用在许氏待了。收拾你的东西，滚蛋！后续和违约的事情我自己处理。徐导，货都已经发出去了。什么？订单完成了？这是发货单和转运签收单。今天凌晨，所有的货都已经全部发出。这怎么可能？既然订单都已经全部顺利发出了，我们正好可以借着这波舆论反向宣传一波。逆向宣传该怎么做？不用我交起宣布了吧？这不可能！这么多订单。你怎么一周之内就完成的？除非你提前就知道了这个事情，就做好了库存准备。许初，这把火不会是你自导自演的吧？我怎么说，从一开始你一点都不慌呢？原来是借这把火给自己造势呢。为了做好宣传，你什么事都干得出来呀、啊？你，真是大刀啊！说起这场大火，我还有个人想让诸位见，诸位见了。就明白了，把人给我带进来。姐夫，救我！王静，你怎么回事？李可，跟大家解释解释，徐董的小舅子为什么在这儿？昨天夜里，这个人穿着厂区的工服，偷偷潜入我们生产这批服装订单的仓库，带了火油等作案工具，试图纵火，结果被我和厂区的保安当场抓住。纵火。是不是你干的呀，姐夫？不是我，不是我干的。我你没干，你没干厂区的服装怎么穿在你身上？你又怎么解释自己大老远跑到郊区厂区？还有那些作案工具，我们可都收着呢。我就算进去了又怎么样？你们都是在污蔑我。没事儿，你大可继续狡辩，等到警察来了，你再到警察局里去狡辩。你到底干了什么？纵火是不是你啊？你赶紧说呀，姐夫。真不是我干的，不是我要干的，不是你干的，那是谁干的？是，是，是。我和瑶瑶路过，进来看看，没打扰大家开会吧？正好一会儿一起去趟警察局，不管是拘留还是保释，都需要亲属签字。去，救我！我不想坐牢。势力爬外的东西，今天你就当着大家的面，好好的说清楚。到底是谁指使你的？我连他一块儿送进大牢。姐，舅舅啊你，你可想好了再说啊！怎么，你们策划纵火的时候没对好口供啊？你别血口喷人，你这黑锅，我们娘俩,俩可不替你背。照你这么说，是我污蔑他了？我可没这么说。不过，某些人为了洗白，自己栽赃陷害，也不是不可能啊，王女士。上次作案现场的工具上都还有你弟弟的纸，那也不能说明之前仓库的纵火案和王静有关，是吗？仓库纵火案案发现场的作案工具和你弟弟这次用的并无一样。这个蠢笨如猪的家伙！对于纵火案和订单的问题，大家还有什么要问的吗？新厂区是怎么回事？既然合作项目，那合作方也该出点力吧？是王石启。对，是他。兴致不错呀，公司的事情都解决了。你是怎么知道有人打订单的主意？这不难猜吧？我的订单出了问题，你猜最大的受益人是谁？事情都解决了，你还纠结这个干什么？你说的对。你干嘛？你怕什么
，还是说你会担心我们会发生什么？那怎么可能？原来是你这个小野种，嘴巴给我放干净点！你得意什么？等我出去，有你好看的。哦，你出得去吗？我姐一定会救我。妈，干嘛让舅舅去办这件事啊？万一东窗事发，舅舅就……你舅舅虽然毛病不少，但不会出卖我们。你爸对他意见很大，真要出事了，让他在里面待着也好，我省心了。你竟然这样对我！利益面前，人人自保。下半辈子是待在牢里无人问津，还是坐几年牢出去东山再起？这就是要看你的选择。你怎么又来了？我来我老公的公司也不行。许助理，你未免也管得太宽了。知道的温时锦是我男人，不知道的还以为是你老公呢。你这个助理怎么当的？总裁夫人来了，连杯水也不倒。许初，你别太过分。我要是……八姐都来不及，你这是什么态度？我们是来去警局的，谁要在吗？找我？你涉嫌唆使纵火，危害他人人身安全，跟我们走一趟吧。怎么可能？你们弄错了吧？是不是弄错？跟我走一趟就知道了。是你陷害我！自己做的事情叫犯罪事实，不叫栽赃行为。走吧。新秘书不错嘛，哪逃的？戏看完了还不走？你看你这个人，一点浪漫细胞都没有。我这不是关心你才过来看你吗？你这是什么态度？怕我这来躲清闲来了？这不显得咱俩夫妻感情好吗？怎么不方便啊？我在这儿影响你了？你什么意思？我能有什么意思啊？既然某人不欢迎我，那我走就是了。真没想到。放火烧仓库的竟然是许瑶，你看，你看，这都上热搜了。这明摆了就是许瑶看不惯许总有能力，暗中陷害啊！小三生的孩子就是比不过人家正牌老婆的，果然是龙生龙，凤生凤，当妈的什么样，当女儿的就什么样。你们说的对，快快快快快！喂。老大，刚得到消息，初念会出现在今晚的慈善晚会上，位置已经发给你。您知道了。初念，你怎么来了？怎么，我许叔在你眼里就不能做好人好事了？大家好，非常荣幸各位来宾来参加我们 A 市一年一度的慈善晚宴。我代表 A 市的慈善机构，感谢各位的到来。本次拍品只有一件，但这件拍品呢，十分的重要。它就是神秘设计师 C N 的代表作《初念》。初念起拍价五百万，加价十万，开始。我出五百八十万，我出六百三十万。六百七十万，你想要吗？嗯，一千万。这小子疯了。这是温时锦。天，真没想到这温时锦比文轩更有气魄。我能用这个废人把我比下去？一千一百万，一千三百万，一千六百万，两千万，两千万一次，两千万两次，两千万两千五百万，两千五百万。还有没有要加价的？我自己的东西，不需要别人。成交。你在公司处理事情，你在这干什么？现在许氏集团因为你私生女放火的事情，股市一路走低。
，你不解决就算了，还把责任推到我头上。瑶瑶可什么都没做，你别胡说。看来板上钉钉的事情要有转机了。你别害血喷人。我老婆怎么说话是她的自由，跟别人无关。这里能轮到你个废物说话？狗都知道，什么人能忍，什么人不能忍。怎么有些人就是不明白呢？我要是你，我就趁早脱心。这样他能捡个好名声。你不过还要谢谢你给我的那些钱啊，不然我都买不起那个手链。居然给这个贱人钱！我没有给过他钱，你冤枉我呀你！给人当了半辈子小老婆，还不知道他能拿出这么多些钱吗？我都替你感到委屈了。你你别胡说，我什么时候给过你钱了？哦、啊，啊不好意思啊，我忘了，这是咱俩之间的秘密，对不起啊。你啊！我他他他他胡说！你别别别听他的！你们俩给我等着！没错，姐姐，你终于来了，我好想你啊！念念，姐姐也想你。你看这是什么？妈妈，念念，你想起来了。是是妈妈，这是妈妈给我们设计的手链。从中间解开这个秘密，只有我们两个知道。姐姐乖，我不要和姐姐玩了。好了好了好了，是姐姐不好，吓到了念念了。念念，那些畜生的好日子到头了。徐总不好了，咱们的厂区被人查封了，而且许瑶还出狱了，还有南区分局的警员来了，说要见你。接到上面的命令。关于许氏仓库失火的问题，我们有些情况需要了解一下。我走一趟吧。仓库失火的事情不是已经检查清楚了吗？是许瑶教唆王静干的呀。不好意思，我是接命令行事，有什么话到警局再说。你无妨，我跟这位警官走一趟便是。不过我可以打个电话吗？喂，是我。上个月九号你在哪儿？你觉得正常人会记得自己上个月具体某一天做了什么吗？我有让你问吗？不记得了。上个月九号，你花了二十万买通了王静，让他放火烧了仓库，然后让他嫁祸给了自己的侄女许瑶，说他是幕后指使，是不是？这就是他们诬陷我的说辞。什么意思？很有想象力。这里是警局，你说话注意态度，行吗？对，王静。对，任务带回来。什么？放了？你可以走了。哎，你们是谁？毒沙町反腐办公室有人举报，高松涉嫌贪污受贿，通知查办。这是逮捕令。你知道我是谁吗？跟我们走一趟吧。放开我！阿轩，来来来来，快啊，坐。来，瑶瑶，我跟你说，这次的事情呢，阿轩可没少出力啊。没少奔波，我们呐可都看在眼里了，是不是啊？都是一家人，这么客气干什么？都是有些人呢，为了得到许氏不择手段。可不是嘛！不过还好啊，现在是法网恢恢，疏而不漏。石、嗯、天，你说是不是啊？啊，对了，这许初已经离开公司了，那咱们瑶瑶不就可以回去了吗？那是当然，明天我就召开董事会，重新商议，让瑶瑶当许氏的总裁。好，<笑>老于夫人不好了，外面来了好多警车，把咱们家包围了。警察，刘嫂，带阿轩上去休息。怎么，少爷？走，我们出去看看。没事，没事。许初，你怎么来了？你不是在监狱吗？你怎么出来了？反了天了你！你警察还不把你抓走？该待在监狱里的人不是我吧？不是你，难道是我呀？不错，挺有自知之明。是不是温十几把你保释出来的？我告诉你，他保释你也只是一时的，迟早会进去。放你的女儿出来透口气，跟家人好好告个别，还真以为这件事情就这么结束了？你难道现在还以为有人会在意那火是谁放的吗？火是谁放的不重要，那就让这件事情到此为止吧。王佩女士，许瑶女士，先跟我们走一趟吧。你们要干什么？爸，救我！等等，你们凭什么抓人？市警局抓人，你也敢拦？嫌命长吗？警署总局，我不信。许初，我告诉你，你别以为你带着这些人来假扮
，就能够拦住我们，冒充公职人员，那可是要受刑的。石天，赶紧给高局长打电话，把这个疯女人抓走。怎么，光顾着庆祝，还没来得及感谢帮你们的高局长？难道你们不知道他已经落马了吗？这怎么可能？这还得感谢你们。不惜一切代价把我送进牢里，铤而走险送到高家的那些钱，纵贿、行贿，你们一家人就是要整整齐齐。啊！啊啊你们要干什么？师叔，你给你一个机会，老婆和女儿选一个吧。你这是在割我的肉啊你！你要是我母亲还在世，当初不得不把一个女儿送走，嫁给残废，难道她就不是割肉？做好选择，可以随时联系我。听说你下午被南区警局带走了，怎么回事？没什么，一场误会而已，已经解决了。没什么事儿。没有。怎么，你担心我啊？是啊，我怕你背着我惹什么麻烦，连累到我。你这人说话怎么这么绝情？我们是夫妻还是盟友？我惹了麻烦，不应该我们一起共同面对吗？你还知道我们是夫妻啊？嗯。下次再有这样的事情，第一时间告诉我。你不嫌我给你惹麻烦吗？是啊，但是我更怕你惹了什么麻烦，把我蒙在鼓里。听到了吗？嗯。去休息吧。徐总，许氏一家都进局子了，办公室的电话都快被打爆了。通知公司所有中高层和职工代表，十分钟之后开会。想必大家都听到了一些风言风语，今天是时候给诸位一个交代了。徐总。集团到底出什么事了？外面都在传言说许氏集团要被上面查封。今天就是来给大家解惑的。就在昨夜，徐董和财务总监王佩以及前市场部总监许瑶都因为行贿被拘留了。现在许氏群龙无首，该由谁来负责？今天就是来给大家解惑的。我想我还是能说两句的。许氏曝光出这样的丑闻，是管理者的品行问题。也是我们董事会的监理会的失职，所以无论许世天是否回来，我都要做罢免许世天的提案。罢免徐董，那将来谁做许氏的总裁？是啊，这总裁的位置谁来做？许初是安总的女儿，手里持有安总的股份，由她接任许氏的集团总裁，合情合理也合法。更何况，小徐总管理市场的业务能力，大家有目共睹。小徐总，你觉得呢？我可以暂时兼任许氏总裁的职位，不过剩下的还是要等徐董回来再说。是啊，总归流程还是要走的。我一定会尽力接管好许氏的，不负众望。徐总，徐董的电话又打到我这儿来了。你为什么不接电话？你是觉得整个许氏都是你的了？你不知道你们一家给许氏惹了多大麻烦，电话从早到晚响个不停，我每个都得接吗？到底什么时候放我们出去？你已经想好了？我两个都要，只能二选。你好好考虑。洋洋，爸，我就知道你会来救我们的。爸，我妈呢？只能救一个。妈，被判了十年。十年。是不可能的，律师，律师，律师呢？夫人，这个情况，数罪并罚，十年算少的了。怎么会判的这么重？不可能的，是不是许初？许初一定是他，我现在就去找他。爸，你忍心看着我妈去坐牢吗？眼下，只有这一个办法了。太太，您可能还要再等一会儿。温总还在开会，没事儿，我先坐一会儿。我听说你是温时锦的学妹，是，温总还是我们 A 大的传奇人物呢。哦，是吗？喂，你姥姥在我手里。你想干什么？临到之前，你姥姥不会有事，但如果你报警或者让任何人知道的话，那就没有保证了。哎，太太，您去哪儿？徐世天，我姥姥呢？你姥姥现在非常安全，以后会不会安全，就要看你的态度。你要干什么？不是喜欢让人选择，那我现在也给你两个选择：要么
在这份股权转让合同上签字，要吗？姥姥，好，我签。现在可以放了我姥姥了吧？不够，你以为呢？许氏集团只能真正属于我一个人，给我上！<笑>徐叔，徐叔，是你的，我姥姥呢？已经送去疗养院了。你刚受过伤，最好不要出门。为什么？许世天死了，这跟我有什么关系？杀害许世天的匕首杀，留下了你的指纹，有人栽赃你，你有证据证明不是你干的吗？是你？你来我们许家做什么？今天我是来送我法律意义上的父亲最后一程，你不配。是你杀了他，亲手杀死了自己的父亲，嫁祸。你就配了？胡说八道！你有证据吗？你别着急，要证据是，那就让警察来告诉你证据是什么。小姚，你之前故意杀人，跟我们走一趟。你们凭什么抓我？案发现场发现你的私人物品，上面有你的指纹，这和你说的不在场相悖。你不知道吧？法医鉴定出来了，许世天是死于心脏病。你说他的药去哪儿？我们已经在你车上发现你父亲的心脏病药。不怪我，是他。是他为了公司放弃了我，是他活该！你干什么？放开我！放开我！放开我！太太，温总商谈去了，要不我给温总打个电话？不用了，我是来找你的。谢谢你上次通知温时锦，应该的。常小姐，做事之前要有自己的判断，千万不要被人利用。你什么意思？啊？请你转告温时锦，爷爷晚上让他回老宅一趟。好的，怎么还专门跑公司通知一趟？总不能让你独享美女助理吧？怎么，吃醋了？小心啊，温总，温柔刀，刀刀个人性命。爷爷，阿轩，你先坐旁边，来，猪丫头，坐吧。最近公司可忙？还行，后期事项都处理的差不多了。真是没想到啊！这许瑶为了能当上公司总裁，竟然可以弑父，真是看走眼了。爷爷，这人心不古，您又怎么敢保证身边没有人要害您呢？哼！爷爷，我告诉你个好消息。什么好消息、啊？师姐，你的腿！爷爷，我的腿近些年有很大的好转，都是因为阿初的照顾，才让我完全站了起来。可能这就是爱情的力量吧。这小子疯了，胡说八道什么东西啊？那可得好好的谢谢楚丫头了。什么狗屁爱的力量？我看你就是装去。行了，文师姐，你藏得够深啊。你们聊着。你又闯哪门子祸？放过我！我心疼我自己老婆还不行啊。师姐，你这腿好的可真是时候。不会是许初当了许氏总裁了？奇迹发生了吧？大哥，你有多久没见嫂子了？如果你没什么事儿的话，我就和阿初先走一步了。文师姐，你别太得意。你和许瑶还真是两口子，这种话我可没少听。可现在站在这里的依旧是我许初，我相信石锦也会一直站在这里。你敢骂我，温师姐，我要杀了你！这小子脑袋不会真出问题了吧？上次你被许瑶他们绑架，我从来没这么担心过一个人。我特别害怕失去你，真的好害怕。我不知道从什么时候开始喜欢上你，可能是看到你的第一眼，也可能是你一直在抗争，激起了我的斗志。你给我黑暗的生活带来了光。你第一次见到我，可是你知道？我知道，我说的是看到真正的许叔。你知道了？之前是我太谨慎了，现在我只想保护你。你愿意接受我吗？有人举报你偷税漏税，麻烦你现在跟我走一趟吧。
。可以，请容我和我妻子再说几句话。你不要担心，答案等我回来再告诉我。看来你是一点也没听进去我说的话，希望你不要后悔。我刚黑进警署，将他们栽赃的视频放在局长电脑上。你还是按老样子把证据放在他桌上。老大，你这么做，温世锦也不知道是你救了他，而且你直接揭发他们不就得了？财务内务报表这种机密能给我看？你是想让我放个商业间谍罪进去吗？对呀、啊，老大，我怎么没想到？回来了。警署的系统比上次温轩举报。偷税漏税，还难黑了很多是吧？还是应该称你为暗九老大。之前我以给警署系统提高性能为由，把反侦查系统插进去。昨天我被带走后，追查的位置正是咱们家。而且后来我拿到后台数据的时候，发现 C C 和你写代码的风格都一模一样，就连系统证物都一模一样。出现这种诡异，这种手法，也只有只有暗九才能做得到。对吗？这么说，你要报警抓我了，大叔。所以你现在可以告诉我，答案是什么？喂，爷爷。好，我知道了。爷爷要我们去一趟集团。你这开车技术。可不像是残疾十几年的人该有的。那群老狐狸都心知肚明呢。温世锦，我撞死你！温世锦，你这大哥可真够摔的，为了开车撞我们，反倒把自己弄成个高位截瘫。看许瑶没用，想自己接手温氏，不惜伤害爷爷，想来个舍己为人。没想到这人情还推给咱俩了。你们暗九连这个都知道，小意思。我爱你。你刚刚说什么？嗯、哦，我什么都没说。你刚刚明明就是说了。温世锦，我爱你。